estén muy muy bien bienvenidos al canal a un nuevo video a un nuevo video en el nombre de nuestro señor jesucristo que el señor me las tiene de mucha paz mucho amor mis dulzuras estoy aquí en el área del baño y estoy chocaba nada vestida de negro gloria al nombre del señor porque sí porque me voy a poner a limpiar este baño mis dulzuras me voy a poner a limpiarlo muy muy bien ya que no haber esta querida así que nada acompáñame a limpiar este baño le voy a estar mostrando también en el día de hoy algunos arreglitos que le han hecho a la casa y al baño que le pusieron nuevo y a la cocina que le pusieron unas piedrecitas bien bonitas y se la voy a estar mostrando también y nada mis dulzuras acompáñenme la palabra del día de hoy es acércate al Señor es lo que siempre te voy a decir acércate a Dios, busca de Cristo acércate a Él que Él te dará la paz que tu corazón necesita en medio del dolor, en medio de la dificultad Dios te va a dar la fortaleza Dios te va a dar eso que tú necesitas en el momento eso que tú andas pidiéndole al Señor a su tiempo lo va a hacer solo confía, confía y Él hará Él hará porque Él es bueno bueno, Dios, no, Dios creó todas las cosas buenas para nosotros, para el deleite de nosotros, pero por el pecado, por el nombre del Señor, las cosas han sido limitadas. Pero Jesucristo vino a romper esa barrera que Satanás nos puso, engañando a Eva y engañando a Adán, creo al Señor para que pecara. Pero Cristo es el segundo Adán y vino a restaurar una relación entre tú y Dios. Así que esa relación está ahí, Él está ahí. Ya el velo se rasgó en dos. Solamente acércate al trono, acércate a su presencia y tú verás cómo te vas a sentir. Vas a sentir que otro, otro, otro aire, otro aire, otro aire, respirarás. No da mi dulzura, esa es la palabra en el día de hoy. Así que busca de Cristo, busca una iglesia y tú verás que no te vas a arrepentir. Es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, servirle al Señor. Nada, mi dulzura, le voy a mostrar el baño. Ustedes no lo van a ver que se ve sucio porque como es blanco y todo nice, pero sí está sucio. Así que lo voy a mostrar. Ok, miren, ustedes ven todas esas orillitas están con enfoca. Ustedes ven todas esas orillitas como están. ¿Me entienden? Le voy a, voy a limpiar también esta, ay, Dios mío, esta ventana. También voy a limpiar esto aquí. Me dijeron que con un, algo que yo no vaya a utilizar se quita porque eso es del agua, del agua que se va, que se va usando. Bueno, eso fue lo que me dijo el encargado. Que eso se hace así. Que cojo una, ¿cómo que se llama? Algo que sea duro para que le quite todo eso. Eso lo estaba quitando, por cierto. Pero no se lo quitó todo. Así que nada, mis usuarios. Vamos a ponernos a limpiar el baño. También limpiar acá. Limpiar ese cosito de ahí. Y nada, mis usuarios. Acompáñenme a limpiar este bañito. Mis usuarios, compré este. Que es multiuso. Se lo voy a rozar al baño aquí. Multiuso este. Eso, yo no sé. Dígame con que yo le puedo quitar eso. Como yo le puedo. Ay, Dios mío, quitar eso, amarillo. Pero urgente. Mi dulzura, aquí ya me voy a poner a quitar lo que son todas estas cositas que tengo aquí arriba para limpiar muy muy bien mi baño, mis dulzuras, ponerlo bien bonito. Y nada, acompáñenme a limpiarlo, muchachos, chicas, cerramos de dulzuras. Como tienen ustedes también a limpiarlo, lo primero que quiero eh, decorar es mi baño, espero prontamente poderlo hacer porque tengo varios videitos de dulzuras atrasados como tres o cuatro entonces nada mi dulzura espero poderlo subir porque el internet no está como colaborando con la situación pero nada lo que vamos a estar haciendo es poniéndole este producto que yo compré en la marca de bravo es un limpiador multiuso que se utiliza para, para lo que tú quieras multiuso se utiliza para cualquier cosa y nada mi dulzura vamos a limpiar el baño también quiero compartirles una hermosa palabra de parte del señor jesucristo y es que tú eres valiosa vale eres muy muy apreciable para Dios nunca lo olvides, eres especial aunque esta es tu casita aunque salgas a trabajar como sea, eres especial ahora que voy a estar utilizando cloro voy a estar utilizando vinagre vinagre blanco, tengo otro bote que compré para la cocina y así, no tengo bicarbonato se me olvidó comparar en el súper la cortina está limpia así que 
Y no la voy a quitar. Tengo aquí un coso nuevo. dulzuras como les seguía diciendo eres especial para el Señor el Señor nos hizo únicas nos hizo bella, nos hizo hermosa tenemos que aprender a amarnos a valorarnos, a darle gracias a Dios por cada momento que permite en nuestra vida porque todos son para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo cada vez que hagas algo en tu casita hazlo con amor, hazlo como que fuera para el Señor siempre le digo esto mis dulzuras y yo siempre trato de motivarlas para que ustedes hagan todos sus quehaceres, todas sus cositas, porque miren el dulzura, no hay una cosa más linda que tú encontrar tu casa limpia. Yo sé que hay que tú no te quieres limpiar, que tú no quieres limpiar, que tú no quieres hacer nada, pero siempre eh, va a haber ese momento que no lo quieres hacer, pero yo te aseguro, cuando tú te pones a limpiarlo, miren, te da satisfacción cuando tú terminas. Y a Dios le gusta estar, eh, le gusta habitar donde está limpio, o sea, le gusta ver tu casa limpia, recogida. Porque la humildad no significa que vamos a ser regrosas y vamos a tener todo tirado. No, no, no. No significa estar descuidada. Yo últimamente me quiero poner bonita. Ya que me regalaron muchísima ropa. Antes de que me regalaran toda esa ropa, yo estaba pensando. Yo decía, ay, me voy a comprar unos cuantos vestiditos y una cuanta cosita para mí. Y el señor escuchó mi oración, escuchó mi clamor, escuchó lo que yo quería, lo que yo necesitaba. Y yo dije, no, mi amor. Yo sé que uno a veces quiere estar en bata, pero no todos los días. O sea, yo, yo entiendo que un día uno puede estar en bata porque uno está así, pero todos los días hay que arreglarse de vez en cuando. Primeramente para sentirnos bien nosotras, para agradar a Dios también, porque a Dios nos, le gusta que estemos bonitas. Y si tenemos esposo, para agradar a nuestros esposos. Entonces yo con esta cuerpilla que tengo, que pasa esta cuerpita, querida, le dije, no, espera, yo me voy a poner la pila porque yo tengo un esposo joven y yo no puedo estar todo el día en bata. Puedo ponérmela un día, quedarme un día, pero no todos los días. Entonces, eh, con esto les digo, eh, quiero incentivarlas a ustedes a que también se den su arregladita. Saquen ese tiempo para ustedes. Y yo lo voy a hacer, ¿por qué? Porque no lo he estado haciendo. Me he descuidado hasta de mí misma mi cultura. Por estar solamente atendiendo a mi casa. Y eso es bueno, atender la casa y atender todo. Pero también tenemos que cuidarnos porque nosotras somos eh, como, ¿cómo le digo? Como el estándar de nuestra casa. Si nosotros no estamos bien, la casa no va a funcionar bien. Si nosotros no nos sentimos bella, la casa no va a estar bien. O sea, nosotros, nosotros somos las que hacemos fluir las cosas en el hogar. Si nosotros no estamos bien de salud, las cosas van a marchar bien porque tenemos que estar bien de salud, bien de todo. Si tienes un dolor, no voy a seguir al médico. Yo me amor, desde que me llevo su antibiótico para mi muela, me voy a ir para mi dentista, hacerme mis arreglos, hacerme todas mis cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después las enfermedades salen. No está joven ahora, pero ahorita llegan los años y después, ay Dios mío, no lo hice. Entonces eso es algo muy bueno para ti, para tu familia. Y para poder cuidar a tu familia bien, tienes que estar sana. Y tienes que estar bien para poder rendir en el día. Porque bueno, por lo menos yo lo digo por mí, porque yo siempre estoy batallando. Ustedes saben, para aquí, para allá, para aquí, para allá, es un corredero, para aquí, para allá, una cosa rara. Yo siempre estoy haciendo algo. Entonces tengo que ser productiva, tengo que, tengo que estar siempre activa. Pero en el nombre del Señor. Entonces yo les exhorto mujeres que se animen. Yo voy a hacer el grupo de oración. Creo que lo voy a hacer mañana, si Dios me lo permite, para que estemos más en contacto. No sé si pues, hagamos Zoom o cómo lo vamos a hacer, pero realmente es mi intención que oremos. Porque hay mucha necesidad de Dios. Hay mucha necesidad de Dios, mujer. Tenemos que orar porque el Señor nos llamó a ser guerreras en nuestra casa, orar por nuestros hijos, por nuestro esposo, por, nuestro, por todo lo nuestro, por nuestros hermanos, uno, uno con los otros, orar para que Dios nos ayude adelante porque es que cristo viene pronto mi nuestro cristo viene cristo viene de verdad y hay que estar preparado entonces yo les exhorto 
que se motiven a limpiar su casa, a mantenerla limpia, a orar, también les motivo a que oremos, a que oremos sin cesar, unidas, somos más fuertes. Yo sé que yo no la conozco a muchas de ustedes, pero tengo una conexión con ustedes desde el, desde el corazón. Y verdaderamente para mí es un honor eh, poderla tener aquí en mi canal y motivarlas a ustedes, ustedes también motivan a mí a seguir hacia adelante, así que no permitas que nadie te menosprecie, el Señor me está enseñando muchas cosas, valórate Jessy, ámate, cuídate, si tú no estás bien, tu familia tampoco va a estar bien, o sea, Dios me está enseñando muchas cosas, porque yo soy una muchacha joven, yo soy un poco inmadura y sé que tengo muchas cosas que aprender, entonces el Señor me está moldeando, está moldeando mi carácter, me está diciendo las cosas que debo hacer, eh, y las cosas que debo cambiar en mi gloria del Señor Me puse a limpiar muy bien lo que es esta tina Porque aunque ustedes la vean limpia No, por la orilla se ensucia La cosa amarilla se le pega No me quedó tan limpio como yo quería Porque no tenía risolina y me gusta echarle Para que quede extremadamente limpio Pero mi cisura el baño quedó bonito Quedó bien, prontamente pienso decorarlo Quiero decorarlo bien bonito con la cosa que me regalaron Esas pulsoritas tan lindas que he conocido Me regalaron ese juego de, de cosas de baño Estoy luego vuelvo a ponerlo ya lo voy a poner, no se preocupe, no se me desespere, me gusta que todo eso viene, todos esos arreglitos vienen en el nombre de Jesús. Y Dios todo a su tiempo, Dios es bueno y Dios me vaya ayudando a poner todo en su lugar. Porque todo Dios me lo está poniendo ahí como, como a su tiempo, en su lugar. Mira, esto va aquí, esto va aquí, Jesse. Pero todas las cosas van a ir cambiando. Cuando tú pones a Dios en primer lugar en tu vida, en tu familia. Eh, en tu casa, cuando tú ponías a Dios en primer lugar, todo cambia, cambian tus hijos, cambia el ambiente, o sea, es una cosa demasiado poderosa, cuando tú pones a Jesucristo en, en medio de tu hogar, eso es algo lindo, no, no hay palabras para describir, mujer, las cosas que Dios puede hacer a través de ti, porque no, no es peleando contra, contra cosas normales, estamos peleando contra espíritus inmundos, malignos, de maldad y de Satanás, y, y Dios nos da nuestras armas poderosas que es la oración, la palabra, el ayuno para que nosotros intercedamos por nuestros hijos, por nuestra casa y a veces pensamos que la guerra de nosotros es con nuestra familia no, no, hay que orar, hay que orar hay que orar mucho, pedirle al Espíritu Santo del Señor que nos ayude a tener sabiduría que nos ayude a ser mujeres sabias que nos ayude a seguir hacia adelante aunque venga la duda en el momento te sientas triste te sientas mal y dices no puedo más, ya no puedo con esto pero no Levántate, anímate, tú puedes, nosotras podemos, nosotras somos unas perlas preciosas que el Señor no puso con un propósito. En esta vida no venimos a, a pasar el paso, no, no. Todas las mujeres somos una herramienta muy esencial para nuestra casa. O sea, yo digo que en una casa, una mujer sabia, oye, todas las cosas funcionan, todas las cosas están bien. Aunque vengan los problemas, puede venir la turbulencia, pero sabemos en qué hemos creído. Y vamos a donde nuestro Padre Celestial a pedirle a ese Diosito, a ese Jesús que nos ayude. Y de verdad que Dios es bueno, mi postura, Dios es fiel. Cuando tú le pones en primer lugar al Señor, el Señor te exalta, el Señor te lleva lejos con mucha humildad. Con mucha humildad, mujer, mucha mansedumbre, Dios te va a llevar lejos. Y tú tienes que poner tu pie sobre la tierra y comenzar a clamar por tu casa, comenzar a declarar. La palabra tiene poder, declarar que tus hijos son de Cristo, que tu esposo si no es cristiano es de Cristo, que todo va a cambiar. Eso, eso es muy bueno. Y siempre rodearte de personas que te motiven a echarse adelante, a ser mejor persona, que siempre te motiven a avanzar, que siempre te den una palabra de aliento, que te digan, mira, y eso tienes que cambiar, o mira, fuera, no tienes que cambiar. Si pregúntate con personas que te ayuden a acercarte más a Dios y que te ayuden a ser mejor cada día es algo muy muy positivo yo le digo todo esto mi dulzura porque yo vengo de la nada mi dulzura yo vengo de una casita que ustedes me conocen yo vengo de una casita cuando yo como pobre administraba mi casa bueno, todavía como pobre sigo administrando mi casa y, y yo quiero decirle que no es imposible para Dios no es nada imposible aquí voy a estar ya trapeando para terminar ya la limpieza del baño lo limpié muy muy bien porque quiero decorarlo, quiero ponerlo bien bonito porque a Dios le gusta lo bonito, le gusta lo limpio aunque usted no tenga muchas cositas en su casa, pero ponga, ponga lo que usted tenga, lo que usted tenga, lo que usted pueda siempre y cuando esté limpio para que tu familia lo use, para que tus hijos lo usen, para que toda tu familia lo use y que esté agradable eso es lo que a Dios le importa y a Dios en lo sencillo Dios también se glorifica lo sencillo también a Dios le agrada, pero que esté limpio, ordenadito y todo eso. 
Y yo siempre menciono a Dios porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de limpieza. Hay gente dice que estas mujeres limpian, pero también, si uno no limpia, también habla. Pero a Dios le gusta estar no limpio, o sea, a Dios le gusta el orden, porque Dios es un Dios de orden. Y como les decía mi dulzura, eso es lo que Dios quiere. Que nosotras, aunque hay un día que nosotras no queremos hacer nada, y eso se vale, que no queramos hacer oficio. Porque nosotros tenemos que matar con un sope y una cosa, a veces uno está cansado, y más si hay niños pequeños que tienen que atender, y todo eso, hay días que uno dice, ay, hoy no quiero fregar, hoy no quiero trapear. Y al otro día uno trapea, normal, eso no importa. Pero que eso no se haga un hábito en nuestra vida. Ay, no quiero fregar y durar dos y tres días sin fregar, dos y tres días sin trapear. Y eso, a menos que tú no te estés enferma, que no te puedas valer por ti misma. Eso a, a veces, eso como que a veces se ve la ruina en el hogar. Y aunque tú tengas pocas cositas, siempre mantenerlo limpio, ordenado, bonito, no sé. A mí siempre me ha gustado, no soy la mujer más limpia, pero siempre me ha gustado tener mi casa en orden, lo más que yo he podido, porque ustedes saben que yo tengo cuatro muchachos. Y no es fácil, no es fácil verdaderamente. A veces uno no tiene tiempo para nada, pero uno saca el tiempo, uno busca la manera de hacer las cosas bien para que Dios se sienta bien. Y yo me siento feliz porque yo sé que Dios está feliz con lo que yo hago. Se siente feliz con lo que yo hago en mi casa, porque yo todo lo hago para glorificar y bendecir el nombre del Señor y para que mi familia también sea bendecida. Y nada, mis dos horas hasta aquí. Le voy a dejar el video para que lo puedan ver y se motiven también a limpiar sus casas. Ya mi bañito está limpiecito. Ya mi bañito está limpio, miren. Y le quiero dar un tic, miren. Eso es lo que... Ay, padre, quedé desmañangada, miren. Mira, caramba, contrale. Me dulzuras, hasta aquí le voy a estar dejando este video. Espero que les haya gustado. Que se hayan entretenido, que se hayan motivado mujeres a limpiar sus baños. Pero yo no lo limpié como yo quería porque yo se regó. Yo lo quería limpiar con Aristolín bien por las orillitas, por las cuestiones. Porque el Aristolín o sea, la, la, se le pega como una cosa amarilla. Y el Aristolín se lo quita. Pero eso, eso que está en el inodoro, que está en el inodoro, oh, ya no lo voy a eso, que, eso que está en el inodoro blanco, en el amarillo, perdón, no se le quita ni con alisolín ni con ese grasán. Entonces, díganme ustedes aquí abajito en los comentarios con qué le puedo quitar eso, porque le he dado lija a eso. Le he dado con La lija que le he dado a eso, pues no se le da nada, chata. Ahí está, señores, que me ayude. Porque yo cada vez que abro el baño para hacer pisti o pus, pus, y eh, no puedo porque no me concentro con esa cosa amarilla. Pues nada, amigos, gracias hasta aquí les voy a estar dejando este video. Espero que les haya gustado. Dios les bendiga en gran manera. Y recuerden que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Adiós.